十年前，姐姐玩捉迷藏时失踪了，如今她再次出现，还是又是模样。而当年一起玩捉迷藏的伙伴，一个接一个惨死。我明白，很快就轮到我了。只要过了今天，季坑就会掩埋。我亲自守着张小凡，任何邪祟，我替他挡。说着，三爷爷又拉过我姐。张小月，这孩子纪元大得很，有他在，更能化险为夷。我三爷爷、我姐三人一起坐在园中，经过祭祖，加上大牛、二虎和牛牛的死亡，村民开始相传我姐是被仙人带走了十年，都想和我姐说上几句话。要是能得到赐福，就更好了。三爷爷也试着询问姐姐更多的事情，可姐姐似乎只对我感兴趣，黑漆漆的瞳孔直勾勾盯着我，根本不搭理三爷爷。张小凡，你问问你姐有没有遇到奇怪的事情。我手腕上的朱砂越来越热，忍着不适感，我开口询问姐姐：“你回家前遇到奇怪的事情了吗？”姐姐没有回答，反而伸手去触摸朱砂串，指一下，朱砂串便不再啄人。是你喊我回家的，嗯，我听到你喊我就不再躲起来，直接回来了。我愣住了。十年前姐姐失踪后，我高烧七天，好多事情记不清楚。但我爸说，在搬离村里前，我天天去祭坑附近喊姐姐回家。姐姐，你说捉迷藏没找到我，一直没找到吗？姐姐似乎有些疑惑，过了一会才回答。阿弟，你忘了吗？我才是捉迷藏最厉害的。是你没有找到我，我呆坐在原地，脑子里回荡着姐姐的话。是你没有找到我，脑海里的声音越来越尖利，我捂着耳朵倒在地上。三爷爷弯腰扶我，却伏在我耳边轻轻说：“张小凡，还想不起来吗？”三爷爷的声音宛若一记重锤，猛地将我脑海里姐姐的声音击碎，也让我想起了十年前那场捉迷藏的真相。我找到你了，姐姐。我全都想起来了，姐姐根本没有失踪，而是掉进了祭坑，成了十年前那场重祭的祭品。你没有找到我、啊，你俩又吵架了，都多大的人了，别吵了，快吃饭了。三爷爷也摆了摆手，让我别再说话。先吃饭，一会还有人来拜访你姐。姐姐低着头，大口往嘴里扒了反米粒。这个习惯倒和我姐姐很像，只是我亲眼看见姐姐在祭坑里挣扎，村里人也都知道。现在三爷爷说，姐姐有魂有体，是活人，又经过祭祖，让姐姐得到村民的认可。三爷爷在谋划什么？果然，刚吃完饭，我爸就领着五个人走了进来，见都一脸虔诚，跪在姐姐脚下，求仙女赐福。我有些想笑，他们跪的女孩是要是鬼都不知，竟叫起了仙女。姐姐拿出几粒黑乎乎的药丸，放入他们手中，其中一个满头白发的竟直接吞了下去。敢问仙女，这药丸的作用是什么？姐姐没说，只转脸看向三爷爷。可可，看你所求，求人得人，今日便这样吧。随后几人便走了。月月，你哪来的药丸？他给的。啊、三叔，我敬重您是长辈，是村里的仰仗，但您也不能哄骗我女儿。月月是我女儿，才不是仙女，你别想用她骗人。你女儿张小月在十年前就成了祭坑里的祭品，你忘了吗？三爷爷的话让妈妈瞬间白了脸。来了，来了，什么来了？突然，我手腕上的朱砂串直接碎掉，很多老鼠从院外涌入，聚集在姐姐身边。下一秒，姐姐突然长大，成了十八岁的大姑娘。阿弟，我找到你喽。小伙伴们，看后续内容，点击左下角下载言言。安装完成后，搜索“小凡捉迷藏”，出来的第一个就是。